esam ļoti priecīgi, ka zelta monēta kā konkurs banku pakalpojumiem jau sāk veidoties par tradīciju, jo bankas ir pietiekami inovatīva vide, kurā veidojas visdažādākie pakalpojumi, kas ir veidota ar mērķi, lai klientiem dzīvi būtu ērtāk no vienas puses un otras puses, lai mūsu kopējā tautsaimniecība attīstītos. Līdz ar to mēs esam lepni visādā veidā par tām lietām, ko mēs daram, un šāda veida konkursas mums ļauj bankām parādīt to labāko, uz ko viņas ir spējīgs. Pamatā tās lietas, pēc kurām mēs vērtējam, ir saistītas nevis ar to, cik liela ir banka vai cik daudz viņai pakalpojumi, bet ar to, kāds ir, kāds ir jauninājums tajā pakalpojumā un lietošanas varbūt ērtums mūs noteikti interesē un tādas lietas, kuras īstenībā var ļoti labi prezentēt arī jauna un maza banka. Ļoti liels prieks par to, ka zelta monēta, ka mēs to ieguvām finanšu eksportu pakalpojumu kategorijā. Mums nebija pat citu precedentu, uz ko paskatīties, ja, jo mēs esam pirmie no Baltijas noteikti, kas atver Luksemburgā meitas banku un iespējams, ka no Austrumu Eiropas arī. Ja, jo līdz šim ir bijis otrādi, ka bankas no rietumiem ir vērušas savas meitas bankas, savas filiāles Austrumu Eiropā. Mēs specializējamies tieši uz dažādu veidu ieguldījumiem, uz dažādu veidu fondiem vērtspīriem. Mums bija izvirzīti vairāk pakalpojumi tieši šobrīd. Viens bija Eiro priekš piegāde, un kas bija tieši tāds unikāls risinājums tieši priekš Eiro ieviešanas Latvijā. Kad mēs piedāvājam uzņēmumiem saņemt Eiro tādu sākumu komplekts vai to naudas apjomu, kas viņam nepieciešams ir sākumā, piesakoties bankā un viņi tiek piegādāti uzņēmumu un viņu darbības vietā. Otra lieta bija tāda e-prasma skola, kuru sietvaros mēs apmācījām savus klientus tādā, nu, jaunā, tādā jaunā kampaņā, kā lietot banku pakalpojumus tieši elektroniskā vidē, primāri internetbanku. Un tie lielāko tieši bija gados vecāki klienti, kur līdz šim nejūtās komforta vai nezināja, kā lietot banku pakalpojumus varbūt modernā veidā, kā apmaksāt rēķinus internetā, kā paskatīties konta atlikums internetā, kā sekot savu kontu. Un tā vairāk tāda nu, vienlaika sociāla uh, funkcija un tajā pat laikā arī noteikti appusē izdevīgi. Attīstās visādas gudras tehnoloģijas un uzvar šo gudro tehnoloģiju ļoti vienkārši pilnētojums. Līdz šim ir bijis tā, ka klientam ir uh, jāizmanto vienu kodu karti, ko viņš nēsā līdz, vai, kas ir vēl drošāks risinājums, kodu kalkulātors, lai viņš varētu strādāt ar internetu banku. Bet, ziniet, kā cilvēkiem, viņiem jau nepatīk nēsāt līdz daudzas lietas. Viņš var aizmirsties kaut kur pārstatā, bet parasti cilvēki izvēlas mobilo telefonu nēsāt līdz. Un tad mēs apvienojām to lietu, mēs izveidojām tādu iespēju, ko sauc par Digipas Nano, ka klients ar savu mobilā telefonu palīdzību ģenerē internetu bankas drošības kodus, līdz ar to, ja viņam mobilais ir līdz, un tas ir to sauktais smartfonus, kā arī jūtīgais, ja, tad viņam tajā ir jau aplikācija, un to aplikāciju viņš, viņš, viņš var mierīgi strādāt. Tātad nevajag neko citu somā meklēt, telefonus ir, vēl kā ir, var ar internetu bankas strādāt. Un izrādās, ka klientiem tas ļoti patika. Man bija liels prieks par to, ka piedalās arī tādi projekti, kas saistīti ne tikai ar bankas pērņas gūšanu, bet arī ar patērētāju un klientu informēšanu, lai mācītu viņus un, un lai viņi labāk saprast šos pakalpojumus un līdz ar to labāk izvēles izdarīt, kas ir ļoti būtiski, jo tikai tādā tirgū, kur patērētājs bankām uzticās, tikai tādās īstenībā var arī attīstīties šie banku pakalpojumi. Es redzu, ka, ka mums šī konkurence ir kopīga un veselīga, un, un, un nākotnē viņi tikai ļaus bankām ar vien vairāk būt gatavām līdzdarboties šajā interesantajā pasākumā.